il y avait deux scénaristes, l'un étant moi et l'autre étant un très grand chef de, de la résistance algérienne, de la guerre, guerre d'indépendance, le commandant Razdin, nous sommes devenus très amis, et il y avait deux réalisateurs, un Ahmed Rashdi algérien, l'autre Maurice Felvik français, qui avaient fait, comme moi, la guerre. Et nous avons décidé de faire un film, qui est assez long, qui dure plus de trois heures, en deux époques, qui racontait très simplement un village algérien et convoité par les troupes françaises et par les troupes de, algériennes, par les, les combattants algériens. Quelle méthode emploie-t-il, d'un côté comme de l'autre, pour conquérir ce village Pour le conquérir non seulement physiquement, mais spirituellement, si on peut dire, moralement. Et le, le film était très passionnant, il a, eu, il a eu beaucoup de prix. Il a été tourné juste avant le début des massacres en Algérie, dans le sud, dans la région de Boussaada. Bien sûr, j'y suis allé retourner souvent. Et je crois que maintenant, ce serait peut-être impossible de le refaire. Ce serait en tout cas beaucoup plus difficile. Mais c'était une expérience euh, fascinante. Donc finalement, de ce séjour apparemment inutile, euh, ennuyeux, euh, au possible et, et même désagréable, il est resté, il est resté ce film, ce livre, il m'est il resté quelque chose dont on ne peut jamais dire, personne ne peut jamais dire ce qu'il garde de tel ou tel moment de, de sa vie, ce que sa vie lui a apporté ou, ou lui a enlevé.